എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മോരുകറിയാണ് അപ്പൊ പപ്പായ വെച്ചിട്ട് നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള മോരുകറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നല്ല പച്ച പപ്പായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മോരുകറി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല പച്ച പപ്പായ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യണേ അപ്പൊ അതാ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള പപ്പായയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ തൊലിയെല്ലാം കളയണം അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലെ കുരുവൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൻ്റെ കപ്പില് ഒന്നര കപ്പ് കഷ്ണാണുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്ന് കൽച്ചട്ടിയിലാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് കഷ്ണം കൽച്ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മഞ്ഞൾപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൻ്റെ കപ്പിൽ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കപ്പിന്റെ കണക്ക് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പുതിയതായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും സൗകര്യം അതുകൊണ്ടാണ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ കഷ്ണങ്ങൾ വേകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് ചെരകിയ തേങ്ങ നമ്മൾ ഒന്നര കപ്പ് കഷ്ണായിരുന്നു പപ്പായായിരുന്നു എടുത്തിരുന്ന അല്ലെ അപ്പൊ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് ചെരകിയ തേങ്ങ വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ക്യുമിൻ സീഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വേണം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതുപോലെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയോ കുരുമുളകോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചിലവർക്ക് തേങ്ങ അരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ജീരകം ചേർക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മോര് കൂട്ടാനിലേക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി അരപ്പ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് അതായത് വെണ്ണ പോലെ തന്നെ മിക്സിയിൽ ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് അരപ്പ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് തൈര് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയതാണ് അതിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരിക്കലും മോര് കൂട്ടാൻ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മിക്സി ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് തൈര് അടിച്ചെടുക്കരുത് കേട്ടോ ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചോ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു കപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതും കൂടി ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മുടെ അരപ്പ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തൈരും ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മോര് കൂട്ടാൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള തൈര് തന്നെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തു വെന്തിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും സമയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഷ്ണങ്ങൾ കുക്കറിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേവിച്ചെടുക്കാവെ അപ്പൊ കഷ്ണങ്ങൾ വേകുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നോക്കിക്കാൻ നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും ബാക്കിയുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം കിട്ടാനായിട്ട് പിന്നെ കഷ്ണങ്ങൾ ഒരുപാട് കുത്തി ഉടയ്ക്കാനൊന്നും നിൽക്കരുത് മോര് കൂട്ടാൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കിടക്കണം അതാണ് ഭംഗി ഇനിയിപ്പോ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കുറുകിയിട്ടാണ് മോരുകറി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട്
അപ്പൊ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ പുളിയില്ല ബാക്കിയുള്ള അരക്കപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പൊ ടോട്ടല് ഒരു കപ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ പുളി നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പുളി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും ചെറുതിലാണ് കൂട്ടി കൊടുക്കരുത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഈ സമയം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ മാത്രം മതി അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്രയും മതി ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ കടുക് പൊട്ടിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കൂടുതൽ ചേർക്കണ്ട ഇപ്പൊ ഞാൻ കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഉലുവ കൂടുതലും ചേർക്കണ്ട ഉലുവ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്നെണ്ണാണ് എടുത്തിരുന്നത് ഇനി ഇപ്പൊ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രം മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും നമ്മുടെ മോരുകൂട്ടം കാണാനായിട്ട് ഇനി ഇപ്പോ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ മുളക് കൂടി ചേർക്കാവുള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്ക ആ മുളക് കൂടി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു കളറും കൂടി കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇപ്പോ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടോ അപ്പൊ നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പപ്പായ വെച്ചിട്ടുള്ള മോരുകറി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുത്തല്ലേ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കൂടി പറയാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും കൂടി മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ മറ്റൊരു ഈസി റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇനി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നമു